ബസ്മീമ സർവാദരണീയരായ ആഗോളതലത്തിൽ സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശമെത്തിക്കുന്ന സുൽത്താൻ ഉലമ ഇന്ത്യൻ ഖാൻ മുഫ്തി ഷെയ്ഖുൻ ഉസ്താദ് അവറുകൾ സമസ്ത ജമീത്തുലമ പ്രസിഡന്റ് വന്നരായ റയീസ് ഉലമ സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് സെയ്ദ് അലി ബാഫിത്തങ്ങൾ വേദിൽ ഉപവിഷ്ടരായ മത സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക നായകർ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഈ പൗരാവകാശ സമ്മേളനം ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഇവിടെ ഇന്ത്യന്റെ ഭരണഘടന എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള സമാധാനത്തിനും വിജയത്തിനും വേണ്ടിയാണ് ഇതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഡോക്ടർ സഭാഷൻ പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇ എൻ മോഹൻ ദാസ് പി എം സുരേഷ് ബാബു പോലുള്ള ധാരാളം സഹോദരങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇതര സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെ ശബ്ദിക്കുന്നു എന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വവും മത സൗഹാർദ്ദവും ജനമനസ്സുകളിൽ മജ്ജയിലും രക്തത്തിലും ലയിച്ചു ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളില് യു എയില് ഫോറം ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് പീസ് ലോകമൊട്ടാകെ സമാധാനം എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള സമ്മേളനത്തില് നൂറിലേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളം രാഷ്ട്ര തലവന്മാരും മന്ത്രിമാരും സമ്മേളിച്ചിരുന്നു അവിടെ അവസാനമായി അവാർഡ് കൊടുത്തത് രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കാണ് ഒന്ന് നൈജീരിയക്കാരനായ ഇമാം അബുബക്കർ അഹമ്മദ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അവാർഡ് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം നൈജീരിയയിൽ ഭീകരവാദികൾ എഴുന്നൂറോളം ക്രിസ്ത്യാനികളെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ആ എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറുകാരനായ ഇമാം അബുബക്കർ അഹമ്മദ് തന്റെ ആസ്ഥാനത്ത് അഭയം നൽകി അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകി അവിടത്തേക്കും നമ്മ ക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ആ എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള സ്റ്റേജിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്നത് കൈകൾ രണ്ടു ഭാഗത്തും മൂന്നോ നാലാളുകൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവരെ വല്ലതും ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്നെ കൊന്നിട്ടല്ല അതെ ഈ ഒരൊറ്റ സഹോദരനെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല ഞാൻ ഇവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മഹാനായ സൈനാധിപനായിരുന്ന അബു സുഫിയാൻ ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ ആളുകളും ഇവിടെ എന്നെ വധിക്കലായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ശ്രമമെന്ന് ധരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകത്തിനു മേലിട ആദ്യത്തെ പ്രഖ്യാപനം ഞാൻ ആരെയും വക്രമിക്കാൻ വന്നതല്ല ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നതല്ല ഞാൻ അതിന് അനുവദിക്കില്ല എന്നല്ലൊന്നിച്ച് ബദ്രൽ നേതൃത്വം നൽകിയ ഓഹദിൽ നേതൃത്വം നൽകിയ എല്ലാ യുദ്ധത്തിലും ഇസ്ലാമിന് നേതൃത്വം നൽകിയ അബു സുഫിയാൻ അഭയത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കാലത്തും സമാധാനത്തിന്റെയും സത്യത്തിന്റെയും വടിയിലാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോകുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിസംബർ ആറിന് ബാബിരി മസ്ജിദ് പൊളിക്കപ്പെട്ടു മുസ്ലിം ലോകം മുഴുവനും ഇന്ത്യൻ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ മുഴുവനും വേദനിക്കുന്നു ആ ഉടനെയാണ് ഗാർഗിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം നടന്നത് മഹാനായ സുൽത്താലുമാദ് അന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ തൊട്ടടുത്ത രാജ്യമായ 
പാകിസ്ഥാൻ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം വന്നപ്പോൾ ആ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തോടൊപ്പം നിന്നുമുണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സുൽത്താനുലമഖാന്തപരമുസ്താദിന്റെ അനുയായികളാണ് ഇവിടെയുള്ള സുന്നികൾ എന്നാലും മറന്നു പോകരുത് ആ സുന്നികൾ എന്താണോ സുൽത്താനുലമ്മയുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൊക്കെയും ഭീകരവാദത്തിനും തീവ്രവാദത്തിനും എതിരിൽ പറയാത്തൊരൊറ്റ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ കഴിയുകയില്ല പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തോട് ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് കോടി ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ആരെവിടുന്ന് വന്നാലും ആരഭയം തേടി വന്നാലും അവർക്ക് അഭയം നൽകുക എന്നതാണ് ആരെയും അടിയൊടിക്കാൻ പാടില്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രമെന്നല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ലോകത്തൊരു പാരമ്പര്യം മുഴുവനും ഏതെങ്കിലും അയൽരാജ്യത്ത് നിന്ന് ആര് വന്നാലും അവർക്ക് അഭയം നൽകണം എന്നതാണ് ഒരാളെയും അടിയൊടിക്കാൻ പാടില്ല ഒരാളെയും പുറത്താക്കാൻ പാടില്ല ഒരാളെയും ജയിലടക്കാൻ പാടില്ല ഇന്ത്യക്കാരായ മില്യൻ കണക്കിന് ആളുകൾ പുറം നാടുകൾ താമസിക്കുന്നില്ലേ അവിടെ കൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ നാടുകൾ ജീവിതം കഴിയുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ത്യക്ക് മറ്റാള് കടന്നു വരാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പ്രത്യേകിച്ച് അതൊരു മതത്തിന്റെ പേരിലാകുമ്പോൾ ഏതു മതമാവട്ടെ അത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനക്ക് മതേതരത്വത്തിന് മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് സാഹോദര്യത്തിന്റെ ആ ഭരണഘടനക്ക് വിഘാതം ശക്തിക്കലല്ലേ അതിന് വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളല്ലേ ഇവിടെ ദാരിദ്ര്യം കൊടികുത്തി വീഴുകയല്ലേ വാഴുകയല്ലേ ഇവിടെ സംസ്ഥിച്ചിടത്തോളം വിലക്കയറ്റ് മുള്ളിക്കെല്ലാം വർദ്ധിച്ച വിലകൾ ഇവിടെ തൊഴിലില്ലായ്മ വളരെ രൂക്ഷമായിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് ശബ്ദിക്കുന്നതിന് പകരം ജനങ്ങളെ തരം തിരിക്കുന്നത് ഇക്കാലം അത്രയും കേട്ടുകൽവിയില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ കോളേജിൽ ചെല്ലി സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നീ ഏതു മതക്കാരനാണ് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നീ ഏതു മതക്കാരനാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും ഏതു മതക്കാരനാണെന്ന മതവിവേചനം ഇക്കാലം വരെയില്ലാത്തതാണ് അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഭൂഷണമല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വസ്തുതയല്ലേ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരിക്കലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ചെറു കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ കലാവ് അങ്ങ് വികാരഭരിതരാക്കി ഇവിടെ കുഴപ്പങ്ങൾ ശിട്ടിച്ച് പട്ടാളക്കാരയക്കാമെന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരിക്കലും വികാര ജീവികളല്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്നൊന്നും വിവേകമുള്ളവരാണ് നേരത്തെ മഹാരായ സുൽത്താലുമക്കാന്തപുരം മുസ്താദ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നലത്തെ ചേർന്ന സമസ്തകൾ ജമ്മിയത്തുലമ്മ ശക്തമായ തീരുമാനം അറിയിക്കേണ്ടവർ അറിയിക്കാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഇല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോർട്ടിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ ഇനി അതിനപ്പുറം നിയമാനുസൃതമായി ജനാധിപത്യപരമായി എങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിയുമോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം അർഹമുറാഹിമായ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സഹായിച്ച സഹകരിച്ച് സഹകരിച്ച സർവർക്കും വിശിഷ്യ കാര്യ അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ ഇന്നലെ മൂടൊപ്പം പ്രതിഷേധ പ്രകടത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് ഇന്ന് മരണപ്പെട്ട റബ്ബവരുടെ കബറിന് സ്വർഗമാക്കടെ അല്ല വിശാലമാക്കടെ അല്ല മുണ്ടബ് ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാർ സമസ്ത മുഷാവറ മെമ്പർ ആയിരുന്നു അവരുടെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടത് അവരുടെ കബറിന് സ്വർഗമാക്കടെ അല്ല ജാമിയ സൈദിയുടെ സമ്മേളനം വരുന്ന ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് തീയതികൾ മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനം അൻപതാം വാർഷികം വരുന്ന ഏപ്രിൽ ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് തീയതികളിൽ എല്ലാറ്റിലും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സമ്മേളനങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും എല്ലാം വിജയിപ്പിക്കുക എന്നുണർത്തി അലഹമില്ല ഏറ്റവും നല്ല ബുദ്ധിമാന്യ പരിചരണ കേന്ദ്രമെന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അവാർഡ് ഇന്നലെ മഴതിന് സ്റ്റേക്ക് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയ സന്തോഷം കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്ത്